അസ്സാമു അലൈക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് മാങ്ങയുടെ കാലമാണ് ഒത്തിരി മാങ്ങയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മാങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് മാംഗോ ഫ്രൂട്ടിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫ്രൂട്ടി വാങ്ങി കഴിക്കാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ പച്ചമാങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയല്ല പഴുക്കാറായ മാങ്ങയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ മധുരം കുറവുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനം വെന്തതിന് ശേഷം മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ആദ്യമേ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇടേണ്ട ചില മാങ്ങ നല്ല പഴുപ്പുണ്ടാവും നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളറുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ടിക്ക് നല്ല കളറുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക നല്ല പോലെ ഉടഞ്ഞു വരണം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള മാങ്ങയാണ് ചില മാങ്ങ നല്ല ഓറഞ്ച് കളറുള്ള മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് മിക്സിക്കകത്തോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒഴിച്ച വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനത് അരിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാ മാങ്ങയൊന്നും അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും നാരുള്ള മാങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അരിക്കാതെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല പോലെ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തണുത്ത വെള്ളമാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല കട്ടിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചധികം കട്ടിയിലാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയുള്ള പണി വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും ഈ സമയത്ത് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനിയാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ടി നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളെ നാടൻ മാങ്ങ വെച്ചും അല്ലാതെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ മെയ് ഒൻപത് തൊട്ട് ജൂൺ ഒൻപത് വരെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി ഇന്ത്യ സമയം വരെ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പീസ് അയക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി റെസിപ്പീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടില്ല നാളെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ കല്യാണമാണ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ